qua Linh mới đứng đây chút xíu mà có mùi rác nên nó sọc vào mũi rất là kinh khủng luôn Hai bên là cái con mương đầy rác, nước đen ngầu đó Làm sao mọi người có thể sống được trong cái khu ổ chuột này Cái ta Này Nhìn ghê quá luôn đấy mọi người Hành trình đưa chiếc áo dài đi khắp thế giới cùng lên sức cô Khu ổ chuột tại Mumbai của Ấn Độ có gì? Cùng lên khám phá nha mọi người Từ con đường sông Úc hiện đại với những tòa nhà cao tầng khang trang Rẽ một phát vào khu ổ chuột ở Mumbai Linh như rớt vào một thế giới khác lạ hoàn toàn Đây chính là khu ổ chuột lớn nhất châu Á Với biết bao điều khiến Linh ngạc nhiên lẫn sự tò mò Và để vào sâu bên trong khu ổ chuột Mình cần phải có người sống trong khu này dẫn vào ha Linh đang đứng trước một tiệm đồ ăn Ấn Độ Ở khu Slum ở Mumbai bye bye. Ấn Độ wow. Cùng vào bên trong à, khám phá nha mọi người Hello. Wait, meet tea. Uh, tea, okay. tea, chai à. À, món trà sữa truyền thống của người Ấn Độ ha. Bây giờ mình cũng sẽ sẽ xem thử cách anh này nấu như thế nào ha. Thank you so much. Anh nó bỏ vào cái gì? Cái xì miếu Xì ẩu Anh bỏ, anh ấy bỏ cái gì đó trong cái bịch vào trong nồi để nấu thế nào Bỏ thêm chắc bột trà nhìn nó sôi lên sụp sụp nè you 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 eat it's for me thank you so much và wow, một chiếc bánh the tea is good uh, yeah. oh yeah you want drink yes no no chota 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 wala cup mein do acha lag raha hai bye oh thank you are lo rupal hai Wow, it's so hot. Mm. Ở đây nó được bằng giấy, uh, cái ly giấy chứ không phải bằng uh, những cái ly uh, ly uh, sứ, không phải ly uh, ly gốm, gốm đất ha. Wow, nó không có bị ngọt quá, cái hương vị nó là lạ. Đây, một miếng bánh Sundari để mua cho Linh. Trong này nó có uh, đậu phộng, mùi cũng thơm lắm luôn, mình thử nha. và không có bị quá ngọt mm. it's so good mm. ăn miếng bánh rồi uống miếng trà sữa hợp lý quá luôn wow trà sữa ngon nha mọi người bạn nào đi ấn độ thì nhất định phải thử trà sữa bên này nha À, không gian quán cũng sạch sẽ bên này còn có món gì đó nữa à. Hello. trong này còn có nhiều nhiều món ăn của người ấn độ nữa ha how much for tea five rupee five rupee à dọc đường thì mọi người bán rất nhiều món ở đây thì có ha gốm nè tiếp một cái là Cinderi nói là Linh không có vào bên trong được vì không có người dẫn à, rất là nguy hiểm và Linh là người nước ngoài nữa nếu như mà có người nào quen dẫn vào thì ok mình sẽ đi làm vòng ở đây chút xíu mình không có vào bên trong được ha mọi người đây khung cảnh của hai ven đường ở khu ổ chuột hả ở sau bên trong ở phía sau đó sẽ là những căn nhà nhỏ khu ổ chuột của Mumbai con đường vào bên trong nhỏ xíu xíu à bắt đầu tối dần không biết <cười> trời ơi, lên muốn đi vào bên trong quá nhưng mà không có được đi ok can go this way yeah you can take this bridge and come back fast yeah but don't go too much inside okay mình chỉ được phép đi qua cái cầu này thôi không có được đi vào bên trong <cười> Bác Tài và Sinh đã đi dặn kỹ càng rồi 
Wow, trời ơi, đá ghê quá luôn <cười> Cái cầu này Hello Ui Ở đây bốc lên mùi hôi thúi ghê quá à Wow, lên mới đứng đây chút xíu mà Cái mùi rác nó, nó sọc vào mũi rất là kinh khủng luôn Hai bên là cái con mưa đầy rác, nước đen ngầu đó Làm sao mọi người có thể sống được trong cái khu ổ chuột này Cái ta này. Nhìn ghê quá luôn đấy mọi người Thật sự là không có dám đi vào luôn á Mà bây giờ có người dẫn vào thì chắc chắn sẽ vào để có thể uh, tìm hiểu được là bên trong mọi người sống như thế nào ha Những cái chung cư cũ Phía trước mặt mình sẽ là cái chợ cá của khu ổ chuột ha Wow Ai go inside? Okay. Linh đang ở một chợ cá ở khu ổ chuột của Mumbai nè mọi người Mình sẽ vào bên trong ha Ở đây không cảnh lộn xộn lắm luôn Linh đang len lõi vào trong chợ ha Mọi người bán đủ các hàng hóa hết Cũng cũng không có lụp sụp quá như cái khu ổ chuột mà mình mình nhìn vừa rồi Cái này nhưng vẫn ở trong cái khu ổ chuột đây Wow. đi ngang qua mấy cái 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 đoạn mà rùi nó nó vu đông đen luôn nhìn ghê và wow. ở bên này có cái khu vậy nhìn nó hơi hơi phức tạp ha một con rùi mới vừa bu vào cái tay ơi mọi người không hiểu sao mọi người ở ấn độ có nghĩ lên là người ở trung quốc chỉ thoáng nghe được là Chinese Chinese Và người Ấn Độ không nói được tiếng Anh nhiều đâu nha mọi người Linh cứ ngỡ là à, các bạn người Ấn Độ thì sẽ nói tiếng Anh là chính nhưng mà không Có đến 21 ngôn ngữ lận Và người dân ở các vùng sẽ nói những thứ tiếng khác nhau Và mình không thể nào mà giao tiếp được với người Ấn Ở khu vực chuột mà chúng ta vừa tham quan đó là cái khu ổ chuột gọi là lớn nhất của châu Á luôn chứ không chỉ ở Mumbai đâu mọi người vào nãy giờ đi xe chạy xe một vòng rất là dài luôn mà vẫn còn cái khu ổ chuột mới nhìn bên ngoài thôi đã thấy kinh khủng rồi đúng không mọi người và nếu như mà mình vào bên trong thì không biết sẽ có nhiều điều gì đã chờ đón nữa mà mình chỉ ở ngoài như vậy thôi cũng có thể hình dung được cái khung cảnh sinh hoạt cũng như là mọi người ở đây sinh sống như thế nào ha Hello <cười> Pani Buri Pani yeah. Thank you Wow Pani Buri means Gold Gappe Gold Gappe Ờ Yeah It's so good It's so delicious It's good It's good Good <cười> Good <cười> <Yeah. cười> Bác sẽ cho đậu đậu Đôi gà hà nấu nhuyễn với lại cái gì ta và bỏ vào trong cái bánh Ai dạ dạ Mọi người đến ăn rất đông luôn Coi bát nữa Wow Panipuri một món ăn của người Ấn Độ Cũng muốn thử đó mà tự nhiên nhìn thấy bát rơi trong tay mút nó chạm tay vào trong cái nước rơi nước xuống lên những nước ghê ghê mọi người cái nào? <cười> mọi người sẽ ăn từng cái rồi khi nào hết thì bác sẽ làm tiếp rồi bỏ vào hả? Wow. Ok ok. Yeah, yeah, you, you eat. <cười> Đem hiểu rồi có một loại nước một loại khô loại nước sẽ bỏ đậu gà và chan nước vào trong còn loại khô thì sẽ bắt khỏi tay với lại cái bột bột và cái sợi vàng vàng nó lên trong. Panipuri. Trời ơi cái tay phải bác cầm tiền xong rồi bác bút ra ghê quá nên không dám ăn đâu. <cười> Linh đang ở trong khu Pantra Gọi là cái khu nhà giàu ở Mumbai nè mọi người Ở đây thì đường được lát bằng cái gạch mà Ở mình lát gạch vỉa hè á Và hai bên cây cối rất nhiều Rất đẹp luôn Ở đây thì có mấy cái nhà thờ Rất là cổ kính Bên này cũng có một nhà thờ Kiến trúc rất là đẹp ha Hai cái đường vòng cung nó chụm lại một cái điểm như này 
Ồ, không khí ở đây rất là yên bình nha Trời trong xanh và trên trời thì mấy con mọc biển nó bay Hấp trời luôn Linh đang ở sát biển của Mumbai luôn Và quá đông mọi người đứng sát bên bờ để tận hưởng khí trời và wow, cái khu này đúng đẹp luôn Thoáng mát và khang trang lắm luôn Những kiến trúc qua Của người Anh, người Bồ Đào Nha xưa Nếu mà có thời gian ở đây thêm nữa thì quá đã luôn mọi người Gió biển mà trong lành mà muốn ngồi ở đây hoài thôi Đã lắm Hiện giờ mọi người tập trung ở đây rất là đông Chỉ có ở khu gần biển này mới gọi là trong lành Với cái thành phố mà quá nhiều à, dân như thế này ở đâu cũng thấy người Ở đây thì rất là thoáng Lên đang ở Juhu Beach à, Một bãi biển vô cùng tuyệt vời của Mumbai ha Và ở đây có rất đông người luôn Và để đi đến được bãi biển này thì mình sẽ à, đi ngang qua một cái khu ống hồn Quá nhiều cái khu Trời đông lắm luôn mọi người Ở đây thì mọi người sẽ ngồi có thể là ngồi trên bạc nè Ngồi trên cái cái thành bậc thang như thế này và ngồi ăn ha một khu ẩm thực rất là đa dạng phong phú ở đây luôn nhộn nhịp xong uống yeah. wow amazing mọi người có nhìn thấy ở phía xa kia có một cái màn hình rất là to ở ngoài biển không như đó là một con thuyền thì phải trời ơi nó hay quá độc đáo quá luôn nó đang chiếu gì ta chiên cánh cuộc và giống như phim hoạt hình vậy ấy, mọi người đúng là một bãi biển vô cùng sầm uất và nhộn nhịp bạn nào mà ghé mumbai thì nhớ ghé chuhu beach để tận hưởng cái sự 